ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது அபிநந்தன் வருகையை பத்தி இந்திய வருகை அதாவது இருபத்தி ஏழாம் தேதி புடிச்சிட்டு போன ஐ மீன் பாலிசான்ல மாட்டிக்கிட்ட அபிநந்தன் இன்னைக்கு திரும்பி வந்திருக்காரு இவரு பத்தின நிகழ்வுகளும் அபிநந்தன் வர்றதுக்கு அப்படியுமே முதல்ல குத்தின ஒரு பாகிஸ்தானோட ஒரு செயல் அப்படிங்கிறதும் அவங்களுக்கு பின்னாடியே ஒரு தாக்குதல் நடத்தின பாகிஸ்தானோட செயல் பத்தியும் இந்த வீடியோல ஃபுல்லா பார்க்க போறோம் அது கூடவே ட்ரெண்டிங் ட்விட்டர்ல ட்ரெண்டிங் ஆன சில ஹேஷ்டாக் பத்தியும் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க நிகழ்ச்சியில போகலாம் இருபதுலாம் தேதி ஒரு பிரச்சனை நலமா ஒரு பாகிஸ்தான் இந்தியாவுக்கும் போர் மூன்ற சூழல் இருந்துச்சு அப்போ பாகிஸ்தான் தாக்க வர்ற இந்தியா இலையை கடந்து பாகிஸ்தானோட விமானிகள் இங்க வர்ற அதை துரத்தி போன ஒரு விமானியான அபிநந்தன் பாகிஸ்தான்ல மாட்டிக்கிட்டாரு அதாவது ஒரு விபத்துல வான வானத்து சண்டை நடந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த குண்டடி பட்டனால அந்த விமானம் வந்து கோலராகி அதுல இருந்து தப்பிக்கக்காக பேராசூட் மூலமா கீழே குதிச்ச அபிநந்தன் தான் இருக்கிறது பாகிஸ்தான் அப்படிங்கறது தெரியாம இது எந்த ஊர்னு கேட்க அவங்களும் இது இந்தியா தான் ஜெய் ஹிந்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் செய்ய இவங்க அவங்களை நம்பி போய் உட்கார அப்பவும் அங்க வந்த சிலர் வந்து இவரை தாக்கி இவர் காலில் வந்து குண்டடி படுற அளவுக்கு இவங்களுக்கு துப்பாக்கிகளை சுட்டு இவரை துன்புறுத்ததாகவும் அதுக்கப்புறமா அங்க வந்த சிலர் தீவிரவாதிகள்னு சொல்றாங்க அவங்க வந்து குடிமக்களா தீவிரவாதிகள் இன்னும் தெரியல அவங்க வந்து இவரை தாக்குறதுக்கு அப்புறமா அவங்க கிட்ட இருந்து பாகிஸ்தான் ராணுவம் இவரை மீட்டு பாகிஸ்தான் உயர் அதிகாரிகள காமிச்சு அங்க இருந்து நம்மளோட பாகிஸ்தானோட பிரதமர் அறிவிச்சு இவரை வந்து இன்னைக்கு வெளியிடுறா சொல்லி இன்னைக்கு மத்தியானம் வெளியிடுறா சொல்லி அஞ்சு முப்பது அளவுல வந்து பாகா பார்டர்ல கை மாறிக்கிட்டாங்க ஒப்படைச்சாங்க இந்தியா கிட்ட இத பத்தின விஷயங்கள் வந்து நம்ம பாக்கலாம் அப்படிங்கிற போது பாகிஸ்தான் நிறைய பேர் பத்து பெருமையா பேசியாச்சு என்ன அப்படின்னா இவங்க வந்து நல்லது அமைதியை விரும்புறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பாய மூடல இப்ப ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அதாவது நாலு பேர் சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் நாலு பேர் வந்து பலியா இருக்காங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா இவங்களை வாகா எல்லையில இந்த பக்கம் நம்ம அபிநந்தனை அனுப்பிக்கிட்டு சிஆர்பிஎர்கள் வந்து தாக்குதல் நடத்தி நாற்பது பேரை கொண்டு வந்து பழைய ஒரு விஷயம் இப்ப வந்து சாரி என்னன்னா நாற்பது பேர் கொண்டது வந்து பழைய விஷயம் அப்படிங்கறத விட அதுக்கப்புறம் இப்ப ஒரு நாலு பேர் செத்துருக்காங்க ஐ மீன் பலியா இருக்காங்க வீர மரம் வீர மரணம் அடைஞ்சிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா வழக்கமாவே பாகிஸ்தானுக்கு இதே ஒரு வேலை தான் ஒரு பக்கம் பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியாவுக்கு நிறைய எல்லைகள் இருக்கு இல்லையா ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு தாக்குதல் நடத்துது இன்னொரு பக்கம் வந்து பெரிய அளவுல தாக்குதல் ஏற்படுத்துது இந்த பக்கம் ராணுவம் வந்து அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்துற மாதிரி காமிப்பாங்க அந்த பக்கம் என்னன்னா தீவிரவாதிகள் ஊடுருவிப்பாங்க இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நிறைய வாட்டி நடந்துட்டு இருந்திருக்கு இது வந்து பாகிஸ்தான் உடந்தையா இருக்கு பொதுவாவே உலக நாடுகள் குற்றச்சாட்டு என்ன அப்படின்னா பாகிஸ்தான் வந்து ராணுவ வீர ராணுவத்தை வந்து தீவிரவாதிகளுக்கு உதவுது பாகிஸ்தான் ராணுவம் வந்து தீவிரவாதிகளுக்கு உதவுது இதனால வந்து இந்தியா வந்து இந்தியாவுக்கு பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாங்க அந்த வகையில தான் இன்னைக்கு அபிநந்தன் வாகா எல்லையில ஒப்படைக்கிற அதே நேரத்துல கிட்டத்தட்ட அஞ்சரை அஞ்சரைக்கு இவர் ஒப்படைக்கிறாங்கன்னா அஞ்சு நாற்பதுக்கு நாற்பத்தஞ்சு அந்த சமயத்துல தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்துறதா ஒரு செய்தி வந்திருக்கு தீவிரவாதிகளா இல்ல ராணுவத்தினரா பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினா அப்படிங்கிறது வந்து சரியா தெரியவும் இல்ல பாகிஸ்தான் ராணுவம் அப்படின்னு சொல்லி சில ஊடக தகவல்கள் சொல்றது சில வந்து தீவிரவாதிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒழுங்க உண்மையான ஒரு அறிக்கை அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு தெரிய வரும் அந்த வீடியோ நீங்க பார்க்கும் போது உங்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கும் செய்தியில வந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறத தெரியுது பதிலடி அப்படிங்கும்போது நம்ம அபிநந்தன் அங்க வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பா இருக்காரு அபிநந்தனே பேசுற ஒரு வீடியோ டி சாப்பிட்டு அவரே பேசின வீடியோ நான் வந்து பாதுகாப்பா இருக்கேன் பாகிஸ்தான் ராணுவ வீரர்கள் வந்து நீ பாகிஸ்தான் காப்டன் வந்து நீ வந்து ரொம்ப அழகா பாத்து பாத்துக்கிறாங்க இனி வந்து பெரிய அளவுல இல்ல அப்படின்னு சொல்றத அவங்க கேட்கிற கேள்விகளுக்கும் சில விஷயங்கள் வந்து சொல்றாரு அவரோட பேரு அவர் எந்த ஏரியா சேர்ந்தது இந்தியா இந்தியாவோட தென்பகுதி அப்படின்றது சொல்றாரு ஆனாலும் அவர் வந்து முக்கியமான சில விஷயங்களை வந்து சொல்ல முடியாது அப்படின்னு இது என்ன என்ன பிளைட்டோட இத சொல்லு உங்களோட பணி என்ன அப்படின்னு கேட்கும் போதும் இந்த பிளைட்டோட என்ன எந்த மாதிரியான பிளைட் அப்படின்னு கேட்கும் போதும் அவர் வந்து அவர் சொல்றத மறுத்துட்டாரு இதனால அவர் இந்தியா லெவல்ல ரொம்ப வெகுவா பாராட்டப்பட்டாரும் கூட அந்த கெட்ஸ் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவரை பாராட்டினாங்க அதே நேரத்துல அவரை வந்து ஒப்படைக்கிறதா சொல்லி பாகிஸ்தான் இம்ரான் கான் அவங்களோட பிரதமர் இம்ரான் கான் வந்து சொல்லி அவங்கள வந்து இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்தாங்க இன்னைக்கு ரொம்ப பாதுகாப்போட விபிஐபி அந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பு விஐபி விபிஐபிக்கு எவ்வளவு பாதுகாப்பு கொடுப்பாங்களோ அந்த அளவுக்கு பாதுகாப்போட உரிய மரியாதையோட அவர் வந்து அழைச்சு வரப்பட்டாரு பாகா
இவங்களை வந்து கொண்டு முடிஞ்சாங்க இதோட அபிநந்தனோட இது முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா இப்ப வந்து பீட்ராய்ட் அதாவது முதுகுல குத்தின ஒரு விஷயம் பழி வாங்கின ஒரு விஷயம் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா ஒரு நம்பிக்கை துரோகம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம அபிநந்தனை இந்த பக்கம் ஒப்படைக்கும் போதே அவங்க வந்து துப்பாக்கி சூடு நடத்துறது இது எல் ஆல்ரெடி நிறைய பேர் சொன்னதுதான் பாகிஸ்தான் வந்து இவங்களை வந்து பாகிஸ்தான் இப்ப இவ்வளவு நல்லா இல்லையே அப்படின்னு தான் சொல்லி நிறைய பேர் சொல்றாங்க இவனை இவரை இந்த பக்கம் ஒப்படைக்கும் போது அதே நேரத்தில் அந்த பக்கம் வந்து வேற தாக்குதலுக்கு திட்டமிட்டிருப்பாங்க இது வந்து ஏ மட்டும் கிடையாது ஏ பி சி டி வரைக்கும் இந்த பிளான் நிறைய வச்சிருப்பாங்க ஒவ்வொரு எல்லையிலும் பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திய ராணுவமே ரொம்ப தயாராத நிலையா தான் இருந்துச்சு அபிநந்தன் இந்த பக்கம் அமைச்சு வச்சுட்டு அந்த பக்கம் தாக்குதல் நடத்துறது வந்து ஒரு கோழைத்தனம் அப்படிங்கிறதே நிறைய அரசியல்வாதிகள் நிறைய தலைவர்களோட கருத்தா இருக்கு இந்த மாதிரி பாகிஸ்தான் பண்றதுனால இப்போ பாகிஸ்தானுக்கு மேல உள்ள மரியாதையை இந்தியாவே இழந்திருக்கு இப்ப இன்னைக்கு சாயங்காலம் வரைக்கும் இம்ரான் கானையோ பாகிஸ்தானையோ ரொம்ப புகழ்ந்துட்டு இருந்த நம்ம இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்ததுனால நமக்கு வந்து ரொம்ப இதா இருக்கு சரி இந்த பிரச்சனையை விட்டுடலாம் என்ன அப்படின்னா இம்ரான் கான் நம்ம எந்த அளவுக்கு புகழ்ந்தோம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து இங்க ரெண்டு விஷயம் நல்ல விஷயம் போயிட்டு இருந்துச்சு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து மோடி வந்தாரு இத கோபாக் மோடி அப்படிங்கிற டேக வந்து ஹேஷ்டாக வந்து பிரபலப்படுத்தினாங்க ட்ரெண்டிங் பண்ணாங்க அது எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா இந்திய லெவல்ல முதலிடம் பிடிச்சது கோபாக் மோடி அப்படிங்கிற ட்ரெண்டிங் உலக லெவல்லையும் ஒரு ஹேஷ்டாக் அப்படி வந்து ட்ரெண்டிங்ல வந்து வந்து முதல் இடத்துல என்ன அப்படின்னா வெல்கம் பேக் அபிநந்தன் அப்படிங்கிற ஒரு டேக் அபிநந்தன் இப்ப உலகத்துக்கே தெரிஞ்ச ஒரு ஆளாயிட்டாரு இந்த அபிநந்தன் வந்து இந்திய இந்தியாவுக்கு இந்தியரா ஒரு என்ன அளவுக்கு வித்தியா விசுவாசமான ஒரு இந்தியரா இருந்திருக்காரு அப்படிங்கறத வந்து உலகமே பேசிக்கிட்டு இருக்கு இந்தியா இந்த விஷயத்துல வந்து நல்லா சிறப்பா செயல்பட்டு ரெண்டே நாள்ல அவங்கள திருப்பி வாங்கிடுச்சு அதுவும் இல்லாம யாரெல்லாம் பாக்கணுமோ ரஷ்யா சீனா அமெரிக்க கிட்ட இருந்து சப்போர்ட் வந்துச்சு அப்புறம் இங்கிலாந்து கிட்ட சப்போர்ட் வந்துச்சு இந்த அளவுக்கு துரிதமா செயல்பட்டதுனால இந்தியா இந்திய கவர்மெண்டா பாராட்டலாம் இந்தியாவை ஆழ்ந்துட்டு இருக்கிற பிஜேபி அரச இதற்கும் பாராட்டலாம் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய அரசுகள் இருந்தாலும் சரி இப்ப வந்து துரிதம் நடவடிக்கை எடுத்து அவரை மீட்டு கொண்டு வந்ததற்கு அவங்களும் பாராட்டலாம் அதே வகையில பாகிஸ்தான் பக்கம் என்ன அப்படின்னா பாகிஸ்தான் பிரதமர் எதிர்கட்சி எல்லாருமே சேர்ந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பிரதமர் வந்து பரவாயில்ல இவர் நல்ல விஷயம் செஞ்சிருக்காரு இந்திய ஒப்படைச்சிட்டாருனால இவர் வந்து அமைதிக்கு அமைதியை விரும்புறாரு அமைதிக்காக பேச்சு வரத்துக்கு அழைச்சிருக்காரு வழக்கமா இந்தியா தான் எப்பவுமே அழைக்கும் பேச்சு வந்து நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப பாகிஸ்தானே அழைச்சிருக்கு அந்த பிரதமர் புதிய பிரதமர் வந்து ரொம்ப இதானவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து பரவிட்டாங்க அதுல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஹேஷ்டாக் வந்து ரொம்ப அளவுக்கு உலக அளவுல ட்ரெண்ட் ஆச்சு என்ன ஹேஷ்டாக் அப்படின்னா அமைதிக்கான தூதுவர் அமைதிக்கான தூதுவர் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற தகுதியானவர் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல வந்து இவருக்கு வந்து நம்ம இம்ரான் கானுக்கு வந்து ஒரு ஹேஷ்டாக் வந்து பரிமாறிக்கிட்டாங்க ஐ மீன் ட்ரெண்ட் பண்ணாங்க என்ன அப்படின்னா ஹாப்பி ஐ மீன் ஒரு நிமிஷம் இந்தியாவில தான் இந்த கோபாக் மோடி அப்படிங்கிறது திண்டாச்சு அப்படின்னு பார்த்தா அதாவது நம்ம இந்திய பிரதமரை பத்தி கோபாக் மோடி அப்படிங்கிற தமிழகத்தில் திண்டாச்சு இதுவே நோபல் பீஸ் பிரைஸ் ஃபார் இம்ரான் கான் அப்படிங்கிற ஹேஷ்டாக் வந்து அங்க பாகிஸ்தான்ல ட்ரெண்ட் ஆச்சு அப்புறம் வந்து இன்னொன்று நிறைய நிறைய விஷயங்கள் வந்து ட்விட்டர்ல ட்ரெண்ட் ஆச்சு இதே விஷயம் ட்ரெண்ட் ஆகும் நேரத்துல ஃபர்ஸ்ட்ல எடுத்த இது என்ன அப்படின்னா கோபாக் மோடி அப்படிங்கிறது தான் அப்புறம் பாகிஸ்தான் லீட் லீட்ஸ் வித் பீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதுவும் ட்ரெண்ட் ஆச்சு அடுத்ததா வந்து ஒய் ஈஸ் இந்தியன் மீடியா ஸ்டூபிட் அப்படிங்கிற ஒரு இதுவும் ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு வெல்கம் ஹோம் அபிநந்தன் அப்படிங்கிற ஒரு இதுவும் ட்ரெண்ட் ஆச்சு இப்படி வந்து ஒரே நேரத்துல மூணு விஷயங்கள் அதாவது அபிநந்தன் விஷயமும் இந்திய பிரதமரை பத்தியும் பாகிஸ்தான் பிரதமரை பத்தியும் ஒரு விஷயங்கள் வந்து உலக லெவலில் ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத சொல்ல விரும்புனேன் அது மட்டும் இல்லாம இதுல வந்து இப்ப பாதிக்கப்பட்டது இந்தியாவா பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம எடுக்கணும் இன்னொரு விஷயம் இது இது சம்பந்தம் இல்லாத விஷயம் சொல்ல முடியாது ஆனா இதுக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதுல பாதிக்கப்படுறது யாரு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா இந்திய பகுதி மக்களா இல்ல பாகிஸ்தான் பகுதி மக்களா உண்மையிலே பாதிக்கப்பட்டது யாரு அப்படின்னா எல் ஓசி அப்படிங்கிற லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறத இந்திய பாகிஸ்தானுக்கு நடுவில் எல்லை பகுதியில இருக்கிற ரெண்டு பக்கம் இருக்கிற பகுதியில மக்கள் தான் இதை பத்தி ஒரு ஆர்டிகல் டான் அப்படிங்கிற பட்சிக்கு பாகிஸ்தான் வந்து பதிக்கிறது ஒரு ஆர்டிகல் படிச்சேன் அதாவது அதாவது சொர்க்கத்தை நான் சொல்றேன் என்ன அப்படின்னா இதுல யார் பாதிக்கப்பட்டவங்க அப்படின்னு சொன்னா உண்மையாவே லைன் ஆப் கண்ட்ரோ
அந்த விஷயத்த வந்து அந்த பெண்ணுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்ப துல்லியமா தெரியுது இந்த இந்த சத்தத்தை வச்சு அதை கண்டுபிடிக்குது இதுதான் கோலா இதுதான் கோலா சத்தம் கேட்டுச்சு நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அப்படிங்கிறத எந்த அளவுக்கு அது பழக்கப்பட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட இயல்பு வாழ்க்கையில அது இடம் பெற்றிருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஊர்ல ஒரு பொண்ணு போய் கேட்கும் குழந்தைக்கு என்ன எந்த அளவுக்கு தெரியும் ஒரு ரிங் டோன் தெரியும் ஒரு பாட்டு தெரியும் இந்த இது நடிகரோட குரல் அப்படிங்கிறத ஒரு ஓரளவு கண்டுபிடிச்சிடும் அந்த பெண்ணுக்கு வந்து எட்டு வயசு ஆனாமா அந்த எட்டு வயசு பெண்ணுக்கு இந்த அளவுக்கு விவரம் தெரிஞ்சிருக்கு இது ஒரு அணுகுண் ஒரு வெப்பன் வெப்பனோட சத்தம் இது இதனால வந்து போர் சண்டை நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு நான் வீட்டுக்கு ஓடி வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப வந்து எல்லைப்புறத்துல இருக்கிற எல்லையில இருக்கிற அந்த பெண் அந்த குடும்பம் எந்த அளவுக்கு இதுக்கு வரும் அவங்க இருக்கிற நிறைய ஸ்கூல் என்ன அப்படின்னா இப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னுலயோ தொண்ணூறுலயோ ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு அப்படின்னா நாற்பது பேர் சித்து போயிட்டாங்களாமா பாகிஸ்தான்ல என்ன அந்த குண்டு வெடிப்புல ஒரு ரெண்டு இந்திய பாகிஸ்தான் படைகளோட சண்டையில தான் ஒரு குண்டு வெடிப்பு நடந்திருக்கு அது தீவிரவாதிகள் செய்யலன்னு சொல்றாங்க அந்த குண்டு வெடிப்பு அப்படிங்கிறதுல ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல இருக்கிற கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஒரு பன்னெண்டு வயசு கீழே உள்ள பசங்க எல்லாருமே எட்டு ஆறு வயசுல இருந்து பன்னெண்டு வயசுக்குள்ள எல்லாருமே செத்து போயிட்டாங்களாமா அந்த மாதிரி பிஞ்சு குழந்தைகள் எல்லையோரத்துல இருக்கிற குழந்தைகள் தான் இதனால பாதிக்கப்படுறாங்க நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு பக்கத்துல நம்ம வந்து தினமும் இதை பத்தி பேசிட்டு இந்த பார்டர்ல எப்படி நினைச்சா தெரியுமா இந்த ராணுவ வீரர்கள் சுட்டுக்கிட்டாங்களாமா அப்படின்னு தெரியுமா ராணுவ வீரர்களுக்கு ஒரு வழி இல்ல அவங்க வந்து ஒரு ஒரு வந்து ஒரு தொழிலா செய்யறாங்க தொழில் அப்படிங்கிறது நாட்டை நேசிக்கிற ஒரு தொழில் அந்த வகையில அவங்க செய்யறாங்க அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கும் உரிய அளவுக்கு அவங்க பயிற்சி பெற்றிருப்பாங்க ஆனா இந்த எல்லையில இருக்கிற அந்த குழந்தைகள் என்ன பாவம் பண்ணாங்க இந்த கடந்த ரெண்டு பத்து இருபது வருஷங்கள்ல கடந்த ஐம்பது வருஷங்கள்ல சொல்லலாம் ஐம்பது வருஷங்கள்ல உள்ள எல்லாருக்கும் பழகப்பட்டுச்சு அடுத்த ஜெனரேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு எல்லா கருவிகளையும் பயிற்சி பெற்ற மாதிரி தெரியுது இது வந்து இந்த கண்ணு இது இந்த குந்து சட்டம் இது வந்து இந்த வெடி வெடிகுண்டு அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து ஈஸியாவே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டான் பதிக்கெல்லாம் நிறைய சொல்லியிருந்தாங்க உங்களுக்கும் தேவை அப்படின்னா அந்த டான் பதிக்கோட அந்த ஆர்டிக்கலோட லிங்க் நான் கீழே கா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் அதை நீங்க படிச்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியல அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப அந்த நாட்டுல ஒரு எல்லைப்புறத்துல ஒரு பிரச்சனையா பத்தி எல்லாம் பேசி முடிச்சிட்டோம் இன்னொரு விஷயத்த நான் இவ்வளவு சேர்த்து சொல்றேன் அப்படின்னா இங்க இருக்கிற ராணுவ ராணுவத்தினர் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படுறாங்க எந்த அளவுக்கு இதுக்கு பண்றாங்க அப்படின்னு ராணுவத்தினர் எல்லையில இருந்து பாதிக்கப்படுறாங்க அது உங்களுக்கு ஓகே ராணுவத்தினர்ங்கிறது ராணுவத்தோட குடும்பம் ராணுவத்துல வேலை செய்யறவங்களோட குடும்பம் அப்படிங்கிறத ரெண்டு விஷயம் வந்து நான் சொல்லணும் ஒன்னு அப்படிங்கிறது கலாவதி அப்படிங்கிற ஒரு கர்நாடகாவில இருந்து இறந்து போன ஒரு பேரு ஒரு நிமிஷம் அவர் பேர் சரியா தெரியல குரு கர்நாடகா மாநிலத்துல இருந்து குரு பெங்களூர் பக்கத்துல தான் அவரு குருன்னு ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு இப்ப என்ன அப்படின்னா அவங்கள வந்து ஒரு அவங்க குடும்பம் அவங்க மனைவி வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு நியூஸ் கிளம்பி இருக்கு என்ன நியூஸ்னா இந்த கலாவதி அப்படிங்கிறவங்க குருவோட மனைவி கலாவதி அப்படிங்கிறவங்க வந்து குடும்பப்படுத்தப்படுறாங்க என்ன அளவுக்கு உடம்படுத்தப்படுறாங்க அப்படின்னா இந்த கலாவதிக்கு குரு இறந்ததுக்கு அப்புறமா உலகத்துல இருந்து இந்தியா இந்தியாவில சரி உலகத்துல இருந்து சரி நிறைய ஃபண்டு வருது அவங்களுக்கு வந்து பத்து கோடிக்கு மேல அந்த ஃபண்டு வந்திருக்கு இதனால அந்த கலாவதியோட மாமியார் வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு உடம்படுத்துறாங்க இவங்களோட ரெண்டாவது பையன் அதாவது குருவோட பையன் ரெண்டாவது குருவோட தம்பிய கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி வற்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய நியூஸ் பரவி இந்த ரெண்டு நாளா இதுதான் இருக்கு குரு அப்படிங்கிறவர் வந்து அந்த நாற்பது பேர் கல்யாணங்களா அவர் அதுல ஒருத்தர் இந்த மனைவி குருவோட மனைவிக்கு வந்து இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மீடியாக்கள் தான் நிறைய உள்ளூர் மீடியாக்கள் தான் நிறைய பரவிடுச்சு இதுக்கு வந்து அவங்க மறுப்பு தெரிவித்தும் இன்னைக்கும் இப்பவும் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய விஷயங்களை வந்து வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக்ல இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இத வந்து சில திடீர் தேசப்பட்டாளர்கள் என்ன சொல்றாங்க ஒரு இந்திய தக்கா இந்தியாவை காக்குற ஒரு ராணுவ வீரரோட மனைவிக்கு இப்படியா ஐயோ என்னது கொடுமையான இது கொடுமையான அத்தக்காரங்க கொடுமையான மாமியார் வீடு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இதை ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்களாமா இதே அந்த கலாவதியே வந்து அந்த கலாவதி அவங்களே வந்து நேரடியா சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் இப்படிலாம் உண்மை கிடையாது இல்ல உண்மை கிடையாதுன்னு தெரிஞ்சும் நிசமா கடமா அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு இவங்க வந்து நிறைய ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மீடியாக்கள் எல்லாம் நியூஸ் வெளியாகி இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த ராணுவ வீரர்களுக்கு எல்லையில தான் பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா உள்ளூர்லயே மக்களாலேயே பாதுகாப்ப
என்ன உன் புருஷன் செத்துட்டான்னு உனக்கு இது இல்லையா உன் புருஷன் மேல உனக்கு பக்தி இல்லையா உனக்கு பாசம் இல்லையா உன் புருஷன் செத்துட்டா நாலு பேர் செத்துட்டாங்க எங்க இந்தியர்கள் நாற்பது பேர் போட்டாங்க அதனால நம்ம போர் சென்றே தேர்வோம் சொல்லி அவங்க நிறைய சோசியல் மீடியால நிறைய கலை கலை ஊத்திருக்காங்க பாவம் அவங்க ரொம்ப ஒரு இடத்துல வெக்ஸ் ஆகி போயிட்டு அவங்க வீடியோவே போட ஆரம்பிச்சாங்க அபிநந்தனா எவ்வளவு எந்த அளவுக்கு சிறப்பா நீங்க மீட்டு கொண்டு வரணுமோ அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணும் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் நாட்டுக்கும் இடையில பேச்சுவார்த்தை தான் முக்கியம் நீங்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வேண்டுகோள் விடுத்திருக்காங்க இவங்களை பத்தி நான் கண்டுக்க போறது இல்ல இவங்க அப்படிதான் திடீர் தேசப்பட்டு எல்லாம் வரும் ராணுவ வீரர்களுக்கே அனுமதி இல்ல இவங்க இதை வச்சு ராணுவ வீரர்களை வச்சு வந்து அரசியல் பண்ணதான் பாப்பாங்க இந்த அரசியலுக்காகவே பிறந்தவங்க இவங்களை பத்தி பண்றது இல்ல இவங்க வந்து இங்க அரசியல் வந்து உங்களுக்கு அரசியல் பண்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஆனா ராணுவம் ஒரு நாட்டை காக்குற ஒரு உயரிய ஒரு பணிய பணியில இருக்கிறவங்களை பத்தி அரசியல் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீடியோ வெளியிட்டு இருந்தாங்க இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கு இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா பொதுமக்களாலதான் இப்ப எல்லா பிரச்சனையுமே ஆரம்பிக்குது பொதுமக்கள் பொதுமக்கள் தான் முதல்ல சாதாரண பொதுமக்கள் இல்ல அந்த நாட்டு பட்டு திடீர் நாட்டு பட்டாளர்கள் திடீர் தேசப்பட்டாளர்கள் சொன்ன இல்லையா அவங்க யார சொல்றது நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு அவங்களாலதான் இந்த பிரச்சனையே ஆரம்பிக்குது அவங்கதான் இந்த பிரச்சனையே என்னவோ அவங்களுக்கு தான் இந்த நாட்டு நாடு சொந்தம் அப்படின்னா இந்த நாட்டு பச்சு நாட்டு பச்சு அப்படிங்கறது வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் நிறைய கருத்துக்களை சமூக வலைதளங்களை அள்ளி தெளிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்க்கும்போது நமக்கே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கு சரி இன்னொரு நல்ல விஷயத்த நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு கன்வே பண்றதுக்கு நான் உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு நான் வரேன் இது நான் வந்து என்னோட கருத்துக்களை சொன்னேன்னு மட்டும் இல்ல இது வந்து எல்ப நடந்துட்டு இருக்கா இன்னைக்கு ஃபுல்லா நடந்த ஒரு விஷயம் தான் நாளைக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத நாளையோட நிகழ்வுல பாக்கலாம் நான் உதய் பாய்